যদি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করুন এবং বেল বাটনটি চাপুন তাহলে নতুন নতুন ভিডিও পেতে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ জুবার বিন শরীফ পড়াশোনা করছি ডিপার্টমেন্ট অফ সিএসসি বিএবিটিতে কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং এর লেকচার ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই আলোচনা করব আজকে সাবনেটিং উইথ ভিএমএস এমনিয়া এর আগে আলোচনা করেছিলাম সাবনেটিং উইথ সিআইডিআর চলুন শুরু করা যাক সাবনেটিং উইথ ভিএলএসএম বলতে আমরা কি বুঝছি মূলত ভিএলএসএম মানে হচ্ছে ভেরিয়েবল লেন্থ সাবনেট মাস্ক এখানে মূলত আমরা একটা ফিক্স লেন্থ নিয়ে কাজ না করে আমরা প্রত্যেকটা সাবনেটিং কে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট লেন্থে আর কি ছোট ছোট পার্টে ভাগ করব ধরুন আমাদের এক্সামে যদি এরকম একটি কোয়েশ্চেন দেওয়া থাকে যে একটা ইউনিভার্সিটির জন্য একটা নেটওয়ার্ক ডিজাইন করতে হবে যেখানে মনে করুন সিএসি ডিপার্টমেন্টের জন্য একশো বিশটা আইপি অ্যাড্রেস দরকার ট্রিপলি ডিপার্টমেন্টের জন্য ষাটটি টেক্সটাইল ডিপার্টমেন্টের জন্য ছাব্বিশটি এবং বিবিএ ডিপার্টমেন্টের জন্য টুয়েলভ ল ডিপার্টমেন্টের জন্য টেন তাহলে এই ধরনের একটি নেটওয়ার্ক ডিজাইন করার জন্য আমাদের কি ধরনের আইপি অ্যাড্রেস নেওয়া দরকার কোন ক্লাসের আইপি অ্যাড্রেস নেওয়া দরকার এবং এটা আসলে ভেরিয়েবল লেন্থেই কেন আমরা এই ধরনের প্রবলেম সলভ করছি সেটা একটু ডিসকাস করি দেখুন সিএসি ডিপার্টমেন্টের জন্য দরকার কি একশো বিশটা ত্রিপুলির জন্য কয়টা দরকার সিক্সটিটা টেক্সটাইলের জন্য কয়টা দরকার টোয়েন্টি সিক্স এখন আমি যদি সবগুলোর জন্য একশো বিশ করেই অ্যাসাইন করি আমরা গত দিন যেটা দেখেছিলাম সিআইডিআর আপনারা যদি না দেখে থাকেন তাহলে একটু আগে লেকচার ভিডিওটা দেখে আসবেন সাবনেটিং উইথ সিআইডিআর ওখানে কি করেছিলাম আমরা প্রত্যেকটা সাবনেটিং এর লেন্থ কিন্তু ছিল সমান কিন্তু এখানে দেখুন একশো বিশের জন্য যদি আমি সবগুলো করি তাহলে কি এখানে দেখুন অনেকগুলো ওয়েস্ট হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেস এখানে আরও ওয়েস্ট হচ্ছে তারপরে কি টুয়েলভ যেহেতু আমি মাত্র বারোটা আইপি অ্যাড্রেস ইউজ করছি বাট আমার একশো বিশটা আইপি অ্যাড্রেস প্রত্যেকটা পার্টে যদি রাখি তাহলে অনেক আইপি অ্যাড্রেস কি আনইউজড অবস্থায় পড়ে থাকবে আমি আইপি অ্যাড্রেসগুলো ইউজ করতে পারছি না তাহলে এমন একটা সাবনেট আমরা তৈরি করব যেখানে একশো বিশটার জন্য একটা এক ধরনের সাবনেট ডিজাইন করব এই ষাটটার জন্য এক ধরনের সাবনেট ডিজাইন করব আবার ধরুন টেক্সটাইল ডিপার্টমেন্টের টোয়েন্টি সিক্স দরকার এর কাছাকাছি মানে অল্প কিছু ওয়েস্ট হবে কিন্তু কম ওয়েস্ট হবে এই ধরনের একটা সাবনেট যদি আমরা ডিজাইন করতে পারি তাহলে আমাদের জন্য সহজ হবে তো এটাকেই মূলত বলা হচ্ছে ভেরিয়েবল লেন্থ সাবনেট মাস প্রথমে আমাদের কোয়েশ্চিনের অ্যান্সারটা কি ছিল যে আমরা কোন ক্লাসের আইপি অ্যাড্রেস নিব তাহলে আমরা সবগুলোকে ফার্স্টে কি যোগ করে দিব দেখুন এই যে একশো বিশ সিক্সটি তারপর টোয়েন্টি সিক্স টুয়েলভ এইভাবে সবগুলোকে যোগ করে দিচ্ছি তাহলে কত হচ্ছে দুইশো আঠাশ দুইশো আঠাশটা হোস্টকে আমার সাপোর্ট দিতে হবে তাহলে আমরা কোন ক্লাসের আইপি অ্যাড্রেস নিতে পারি আমরা হচ্ছে যদি ক্লাস সি এর আইপি অ্যাড্রেস নেই তাহলে আমরা দুইশো চুয়ান্নটা হোস্টকে সাপোর্ট দিতে পারবো কারণ ওই যে ব্রডকাস্টার হচ্ছে নেটওয়ার্কের জন্য দুইটা ইয়ে চলে যায় আইপি অ্যাড্রেস চলে যায় তাহলে কি দুইশো চুয়ান্নটা হোস্টকে সাপোর্ট দিতে পারবো আমার দরকার কি দুইশো আঠাশটা হোস্ট তাহলে আমি এটা নিলেই হচ্ছে অ্যান্সার প্রথমটা পেয়ে গেলাম যে আমরা যদি ক্লাস সি এর একটি আইপি অ্যাড্রেস নেই তাহলে এই প্রবলেমটাকে আমরা সলভ করতে পারি এখন আমাদের নেক্সট কাজ হচ্ছে যে আমরা এখন এই সাবনেট গুলাকে ডিজাইন করব এই ধরনের সাবনেট ডিজাইনিং এর জন্য আমরা প্রথমে যেটা করব যে সবচেয়ে বেশি যার হোস্ট সংখ্যা সেটাকে নিয়ে কাজ শুরু করব তারপরে যার হোস্ট সংখ্যা তার চেয়ে একটু কম তাকে নিব এরপরে এইভাবে সিরিয়ালি নেওয়া চেষ্টা করব এখানে দেখুন এক দুই তিন করে আমি লিখেছি বাট এক্সামে কিন্তু আপনার এইভাবে নাও দিতে পারে উল্টা পাল্টাভাবে থাকতে পারে বাট আপনি ডিসিশন নিবেন সবচেয়ে বেশি আইপি অ্যাড্রেসটা যার দরকার বা হোস্ট যাকে সাপোর্ট দিতে হচ্ছে সেটাকে নিবেন এরপরে তারপরে যে হোস্টটা আছে সর্বোচ্চ সব সময় সর্বোচ্চ হোস্টার নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করবেন তারপর আস্তে 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 সিকুয়েন্সিয়ালি সর্বনিম্ন আস্তে আস্তে দিকে যাবেন দেখুন এখানে সিক্সটি তারপর টোয়েন্টি সিক্স টুয়েলভ এরপরে টেন এইভাবে আমরা চেষ্টা করব নেটওয়ার্কটা ডিজাইন করা চলুন শুরু করা যাক দেখুন আগেই বলেছি যে সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম যার হোস্টকে সাপোর্ট দিতে হবে সেটাকে নিয়ে কাজ করব দেখুন একশো বিশ সিএসি ডিপার্টমেন্টের জন্য কত ছিল একশো বিশটা হোস্টকে আমার সাপোর্ট দিতে হবে এই জন্য আমি প্রথমে সাবনেট ওয়ান এটাতে সিএসি ডিপার্টমেন্টের জন্য আমি ডিজাইন করছি যদি আমি একশো বিশটা হোস্টকে সাপোর্ট দিতে চাই তাহলে আমি কতগুলো বিট নিলে যে লাস্টে যে অক্টেটটা থাকে এখান থেকে কতগুলো বিটকে নিলে আমি এই একশো বিশটা হোস্টকে সাপোর্ট দিতে পারি টু টু দ্য পাওয়ার সেভেন যদি করি তাহলে আমি পাচ্ছি কত একশো আঠাশ বাট আমার তো দরকার কি একশো বিশ তাহলে আমি টু টু দ্য পাওয়ার সেভেন করলেই হচ্ছে কিন্তু আটটা আইপি অ্যাড্রেস এখানে ইয়ে থাকছে আন ইউজ থাকছে তাহলে তার ভিতরে আবার ধরুন যে নেটওয়ার্ক আইডি আছে আর ইয়ে আছে ব্রডকাস্ট তার মানে কি ছয়টা মাত্র আন ইউজ থাকবে তাহলে আমরা এটা নিলে মোটামুটি আমাদের জন্য ভালো
जिरो कर रखल बाकी जे बीटगुलो आबगुलो के जो जिरो कर दी तीन पासी कि नेटवर्क आईडी ये सबनेटर जो और क्यों प्रथम गुलो के चेन्ज करा जेहे तो प्रथम जो अंशगुलो आगो तो नेटवर्क बरद्द एगो फिक्स थकोलो बार बार बैनारि करा इटा के फिक्स रेखे दी हमें जो फार्स होस्टा जानते चाहिए कि करब ये सबनेटर जो फार्स होस्टा जाना जो कि करब ये प्रथम जिरो तो फिक्स आ এটা যেহেতু সাবনেটিং এর জন্য ইউজ হচ্ছে পরবর্তী যে সাতটা বিট আছে তার একেবারে লাস্টের বিটটাকে আমি ওয়ান করে দিব এই বিটটাকে একেবারে দেখুন এই যে লাস্টের যে বিটটা আছে এইটাকে ওয়ান করে দিব এই যে তাহলে হয়ে যাচ্ছে কি আমার এই সাবনেটের জন্য ফার্স্ট হোস্ট পেয়ে যাচ্ছি আমরা ওয়ান টোয়েন্টি থ্রি ডট ওয়ান এরপরে আমরা লাস্ট হোস্টটা যদি বের করতে চাই তাহলে আমরা কি করব সেটা হচ্ছে যে এই যে দেখুন আমাদের সাবনেট বিটটা তো ফিক্সড আছে এর পরবর্তী যে সাতটা বিট আছে তার ভিতরে ছয়টা বিট একেবারে লাস্টের বিটটা বাদে ছয়টা বিটকে যদি আমরা ওয়ান করে দিই এবং এই লাস্টের বিটটাকে যদি জিরো করে রাখি তাহলে সেটা হবে আমার লাস্ট হোস্ট আর যদি আমরা ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেসটা জানতে চাই এই সাবনেটের জন্য তাহলে কি করব প্রথমেই বলেছি যে এই সাবনেট বিটটা তো সব জায়গায় ফিক্স থাকবে পরবর্তী যে সাতটা বিট আছে সবগুলোকে ওয়ান করে দিব তাহলে হবে কি এই সাবনেটের জন্য ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেসটা পেয়ে যাব কত হান্ড্রেড টোয়েন্টি সেভেন এরপরে আমাদের দেখুন পরবর্তী যেটা আছে সেটাতে কি ট্রিপুলি ডিপার্টমেন্ট মানে আমরা প্রথমে ছিল কি সিএসি ডিপার্টমেন্টের জন্য হান্ড্রেড টোয়েন্টি এরপরে ম্যাক্সিমাম আইপি অ্যাড্রেস মানে হোস্টকে আমার অ্যাসাইন করতে হবে কার ট্রিপুলি ডিপার্টমেন্টের জন্য তাহলে আমি এবার ট্রিপুলি ডিপার্টমেন্টটাকে নিচ্ছি এটা সবসময় মাথায় রাখবেন যার ম্যাক্সিমাম হবে সেটাকে এইভাবে পর্যায়ক্রমে নিতে থাকব আমি যখন প্রথমটাকে নিয়ে ফেলেছি তার মানে পরবর্তী যেগুলো আছে তার ভিতর ম্যাক্সিমাম হচ্ছে এই যে সিক্সটি তাহলে আমরা এটাকে নিয়ে কাজ করব এখন যদি আমরা এটাকে সলভ করতে চাই তাহলে এর জন্য কি করব টু টু দ্য পাওয়ার সিক্স যদি করি তাহলে আমরা কি করতে পারি সিক্সটি ফোর এতগুলো হোস্ট পেতে পারি তো আমাদের দরকার তো মাত্র কয়টা ষাটটা তাহলে আমার এখানে দেখুন ওয়েস্ট হচ্ছে মাত্র চারটা তাহলে এটা আমরা ইউজ করতে পারি আর যেহেতু আবার ওই যে বললাম ব্রডকাস্ট এবং হচ্ছে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ইউজ হয় এর জন্য এখান থেকে আমাদের ওয়েস্ট হবে মাত্র দুইটা খুব বেশি কিন্তু ওয়েস্ট হচ্ছে না আইপি অ্যাড্রেস তাহলে আমরা এটা নিতে পারি টু টু দ্য পাওয়ার সিক্স এটাকে নিতে পারি ডিসিশনগুলো কিন্তু এইভাবে আপনাকে নিতে হবে এখন আমরা যদি এটাকে সলভ করতে চাই তাহলে কি ছয়টা বিট নিব হোস্টের জন্য মূলত আর এইটে সাবনেটের জন্য আর কি দেখুন এর আগে কিন্তু একটা রেখেছিলাম বিট সাবনেটের জন্য যেটা ছিল কি জিরো এখন সেই বিটটাকে ওয়ান করে দিয়েছি আর পরবর্তী বিটটাকে জিরো রাখলাম এটাই মূলত আমাদের সাবনেটিং এর জন্য এটা ইউজ হবে এবং এটা এই সাবনেটে সব জায়গায় আমার এটা ফিক্স থাকবে বুঝতে পেরেছেন কি না আর বলি দেখুন এর আগের যেটা আমি একটু আগেরটাই ফিরে যাচ্ছি আপনাদের সুবিধার জন্য এই যে দেখুন এটার জন্য যখন আমি ডিজাইনটা করছিলাম তখন কি করেছিলাম এই যে সাবনেট বিটটা ছিল একটা ছিল কেন একটা ছিল যেহেতু আমার টু টু দ্য পাওয়ার সেভেন মানে ষাট সাতটা বিটকে ইউজ করতে হবে হোস্টের জন্য তখন আমি কি করলাম একটা বিট ছিল হচ্ছে আমার সাবনেটের জন্য যেটাকে আমি জিরো রেখেছিলাম এখন পরবর্তীতে যখন আমি আরেকটা সাবনেট ডিজাইন করছি যেখানে আমার দরকার হচ্ছে কি ছয়টা মাত্র বিট ইউজ করা এর জন্য আমি কি করব ছয়টা বিটকে হোস্টের জন্য ইউজ করছি দেখুন এখানে এই যে ছয়টা বিটকে যদি আমি হোস্টের জন্য ইউজ করি তাহলে আমার এখানে থাকতেছি কি দুইটা বিট সাবনেটের জন্য তাহলে প্রথমে যেটাকে আমি জিরো ইউজ করেছিলাম সেটাকে এখানে ওয়ান করে দিলাম এবং পরবর্তী যে বিটটা নিয়েছি এবার সেটাকে আমি জিরো রাখলাম এবং এটাকে সবগুলা যে আমি বের করব লাস্ট হোস্ট ফার্স্ট হোস্ট সব জায়গায় এটাকে আমি সাবনেট বিটগুলো ফিক্স রেখে দিব এইবার আমি যদি সলভ করার চেষ্টা করি এই প্রবলেমটাকে তাহলে একটু দেখুন কিভাবে সলভ করছি এই সাবনেটের জন্য সাবনেট আইডি বাদে যে ছয়টা বিট আছে এটাকে যদি আমি সবগুলো জিরো করে দিই তাহলে আমার এই সাবনেট টু এর জন্য বা ত্রিপলি ডিপার্টমেন্টের জন্য যে সাবনেটটা করছি এটার জন্য আমি পাবো কি নেটওয়ার্ক আইডি পাবো এই যে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস বা নেটওয়ার্ক আইডি পেলাম হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট এরপরে আমরা যদি আমরা এখন যদি এই সাবনেটের জন্য আমি ক্যালকুলেশন করতে চাই ফার্স্ট হোস্ট তাহলে কীভাবে করব আমরা আগেই বলেছি যে এই প্রথমের যেই অংশটা এটাকে তো আমি সাবনেটের জন্য যেতটুকু নিয়েছি এটাকে ফিক্স রাখবো এবং পরবর্তী যেই ছয়টা বিট আছে তার মধ্যে আমি লাস্টের বিটটাকে যদি এই যে এই বিটটাকে যদি আমি ওয়ান করে দিই তাহলে আমার এই সাবনেটের জন্য ফার্স্ট হোস্ট পেয়ে যাচ্ছে আমরা যদি এটার জন্য লাস্ট হোস্ট ক্যালকুলেশন করতে চাই কি করব লাস্ট হোস্টের জন্য আমরা লাস্টের যে ছয়টা বিট ছিল তার মধ্যে পাঁচটা বিটকে ওয়ান করে দিব এবং একটা বিটকে জিরো করে দিব তাহলে কিন্তু মানে যেটা প্রথম বিট ওয়ানের জন্য সেই বিটটাকে যদি আমরা জিরো করে দিই তাহলে কিন্তু আমরা লাস্ট হোস্টটা পেয়ে যাচ্ছি এটা কত হবে হান্ড্রেড টোয়েন্টি
তাহলে কিন্তু আমরা এই এটার জন্য ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেসটা পেয়ে যাচ্ছি এই যে 191 এই পরে আমাদের সর্বোচ্চ যেটা আছে আর বাকি যেগুলো সাবনেট তৈরি করতে হবে সেই সর্বোচ্চটাকে আমরা যদি নেই দেখুন এরপর আছে টেক্সটাইল ডিপার্টমেন্টের জন্য 26 হোস্টকে আমরা অ্যাসাইন করতে হবে এই সাবনেটে তাহলে আমরা কিভাবে এটাকে সাপোর্ট দিব দেখুন 2 টু দা পাওয়ার 5 যদি করি পাঁচটা বিট কে নেই তাহলে হোস্টের থেকে আমাদের এই পাঁচটা বিট ইউজ করতে চাইলে আমার টোটাল হোস্ট সংখ্যা হতে পারে কত 32 আমার সাপোর্ট দিতে হচ্ছে কত সর্বোচ্চ 26 আমরা যদি এটাকে চিন্তা করি 26 টাকে সাপোর্ট দিব কতগুলো বিট কি ইউজ করলে আমার এই জায়গাটা সুবিধা হবে এই সাবনেটের জন্য আমরা তাহলে 2 টু দা পাওয়ার 5 যদি ইউজ করি তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হচ্ছে খুব বেশি আইপি অ্যাড্রেস ওয়েস্ট হচ্ছে না আমরা এর আগে দেখুন 6টা বিট ইউজ করেছিলাম করে হোস্ট গুলোকে সাপোর্ট দিয়েছিলাম এবার আমরা তাহলে কয়টা বিট ইউজ করব পাঁচটা বিট ইউজ করব আর প্রথম যে তিনটা বিট থাকবে এগুলো মূলত সাবনেটের জন্য ইউজ হবে একটু আগে যেটা ইউজ করেছিলাম সেখানে দেখুন 1 এবং 0 ছিল এবার আমরা কি করছি এই বিটটাকে 1 এই বিটটাকে 1 এবং এটাকে 0 আমরা সাবনেটের জন্য এটাকে ফিক্স রেখে দিলাম মানে যতগুলো আমরা এর ক্যালকুলেশন করব নেট অ্যাড্রেস বা ফার্স্ট হোস্ট লাস্ট হোস্ট ব্রডকাস্ট সবগুলোকে আমরা এই যে সাবনেট বিটটাকে আমরা 110 করে দিলাম মানে তিনটা যেহেতু বিট বাকি থাকছিল সেই তিনটা বিট মূলত ইউজ হবে হচ্ছে সাবনেটিং এর জন্য এটা হচ্ছে আমরা যদি এখন এর জন্য নেটওয়ার্ক আই অ্যাড্রেসটা ক্যালকুলেশন করতে চাই তাহলে কি করব এই প্রথম তিনটা বিটকে বাদ দিয়ে বাকি পাঁচটা বিটকে যদি জিরো করে দিই কারণ যেহেতু আমরা এটা হচ্ছে কি সাবনেটিং এর জন্য ইউজ হচ্ছে তাহলে এটাকে আমরা চেঞ্জ করব না আর বাকি যেগুলো আছে এগুলোকে জিরো করে দিলে আমার এই সাবনেটের জন্য এই সাবনেটটার জন্য কত আসছে আমাদের নেটওয়ার্ক আইডিটা 192 তাহলে আমরা ফার্স্ট হোস্টটাও কি সিমিলার ওয়েতে ক্যালকুলেশন করতে পারবো কিভাবে ক্যালকুলেশন করব এই যে দেখুন প্রথম চারটা বিটকে আমি জিরো করে দিলাম এই যে লাস্টের এই যে বিটটাকে 1 করে দিলাম আর এখানে তো আমার এই যে সাবনেটের জন্য ইউজ হইছে তিনটা বিট ওটাকে তো আমি হাত দিব না চেঞ্জ করব না এটা হচ্ছে আনচেঞ্জেবল অবস্থায় থাকবে এই যে দেখুন তাহলে লাস্টের এটাকে 1 করে দিলে আমার কিন্তু এই সাবনেটের জন্য ফার্স্ট হোস্ট ক্যালকুলেশন হয়ে গেল এরপরে আমরা যদি এ লাস্ট হোস্টটা জানতে চাই তাহলে কি করব এই যে পাঁচটা বিট আছে তার মধ্যে আমি চারটা বিটকে যদি 1 করে দিই এবং লাস্টের যে বিট ছিলাম ওটাকে 0 করে দিই তাহলে কিন্তু আমার এটার জন্য লাস্ট হোস্ট বের হয়ে যাবে 222 আর যদি আমি ব্রডকাস্টটা বের করতে চাই তাহলে আমি কি করব এটা দেখুন চার সবগুলোকে যে পাঁচটা বিট আমি ইউজ করেছিলাম হোস্টের জন্য সেই পাঁচটা বিটকে যদি 1 করে দিই তাহলে মূলত আমি কিন্তু এই এই সাবনেটের জন্য ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেসটা পেয়ে যাব আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন বিষয়টা কিন্তু খুবই ইজি সিমিলার ওয়েতেই করছি সিআইডিআর এর মতোই সব প্রসেস করছি বাট এখানে ভিএলএসএম এ জাস্ট আমাকে ডিসিশন নিতে হচ্ছে যে কতগুলো বিট ইউজ করলে আমার জন্য এফিসিয়েন্ট হবে এই সাবনেটে এবং কত কম সংখ্যক আইপি অ্যাড্রেস আর নিউজ থাকবে এইটাই মূলত আমাদের ডিসিশন নিতে হচ্ছে এবং দেখুন আইপি অ্যাড্রেস কিন্তু অনেক কম অপচয় হচ্ছে এই সিস্টেমের জন্য एग्जाम में जो दे आशे अपना इस बारे शाहों से सॉल्व करते पार बना शक करी किंतु डिसीजन नहीं था बे जो जो तो गुलो हुए जाते हैं शेठा के बादे जो गुलो साबनेट कोड़ा बाकी थक चें शेष साबनेट भी तो सब चीज बेशी कौन टा शेठा के नहीं चिंता कर बना जो दे कुछ कासा कासी शंका है तो वो शेखेत्र शोलो तब मैंने अमी टोटल देखें थे के सपोर्ट दी थे वाची को तो वैलिड होस्ट होते हैं चौदह टा ठीक है सर क्या नो वैलिड होस्ट चौदह टा उसे आगे बोलो सी जेनेट्रोक आईडी एवं ब्रॉडकास्ट आईडी टा हमारे यूज़ करते पर बोलो एवं पोते टा साब नेट ये टा थाइग बे यार जो नो इधूटा যেহেতু লাস্টের এই অক্টেটে থাকে কি 8টা বিট তার মধ্যে আমি 4টা বিট কে নিয়ে মূলত হোস্টের জন্য ইউজ করছি তাহলে সাবনেটিং এর জন্য আমার 8টা ভিতরে আমি 4টাকে ইউজ করছি এখন এই 4টা বিট কে আমি ফিক্স রেখে দিলাম কত 110 এই সবগুলো জায়গাতে আমি যত ক্যালকুলেশন করব এই বিট গুলোকে ফিক্স করে দিলাম এই যে এবার দেখুন প্রথমে আমি যদি এই নেটওয়ার্ক আইডিটা বের করতে চাই যে 4টা বিট আমি ইউজ করছি মূলত হোস্টের জন্য সেটা কি হবে সবগুলোকে যদি আমি জিরো করে দিই তাহলে কত পাবো নেটওয়ার্ক আইডিটা 224 যদি আমি লাস্টের বিটটাকে 1 করে দিই আর বাকি তিনটাকে 0 করে দিই তাহলে কত পাচ্ছি 255 এটা হচ্ছে এই সাবনেটের জন্য ফার্স্ট হোস্ট এরপরে আমরা যদি এই যে লাস্টের যে চারটা নিয়ে আমরা কাজ করছিলাম সে তার ভিতরে তিনটাকে 1 করে দিই এবং 
লাস্টের দিকটাকে জিরো করে দিই তাহলে আমাদের এই সাবনেটের জন্য লাস্ট হোস্টটা পাওয়া যাবে সেটা হবে কত টু হান্ড্রেড থার্টি এইট এরপরে ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেসটা আমরা যদি ক্যালকুলেশন করতে চাই তাহলে কি করব এই যে চারটা বিটকে আমি ইউজ করছি সবগুলোকে ওয়ান করে দিলে আমরা মূলত ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেসটা পেয়ে যাব টু তাহলে কিন্তু দেখুন সাবনেট ফোরও আমরা ক্যালকুলেশন করে ফেললাম এবার বাকি থাকবে আমাদের নেক্সট যে সাবনেটটা সেটা হচ্ছে ল ডিপার্টমেন্টের জন্য দশটা হোস্ট অ্যাসাইন করতে হবে তাহলে আমরা দশটা হোস্টকে যদি আমরা সাপোর্ট দিতে চাই তাহলে কতগুলো বিট নিতে পারবো টু টু দা পাওয়ার ফোরকেই নিব কারণ যেহেতু এখান থেকে আমি জানি চোদ্দোটা ভ্যালিড হোস্ট পেতে পারি তো একটু আগেই কিন্তু আমরা একটা ইউজ করে ফেলেছি এখন কথা হচ্ছে যে তাহলে আমি কিভাবে এটা করব দেখুন আগেরটাতে যদি আমি একটু ফিরে যাই এর আগে যেটা আমি ব্যবহার করলাম এখন এই যে লাস্টের যেই বিটটা ছিল সাবনেটিংয়ের ভিতরে এই যে দেখুন সবগুলো এখানে তিনটা তো ওয়ান এই লাস্টের বিটটা জিরো করা ছিল এটাকে যদি আমি এখন ওয়ান করে দিই তাহলে আমি কিন্তু আর একটা সাবনেট তৈরি করতে পারছি তো ঠিক সেই কাজটাই আমি এখানে করছি এই যে দেখুন এই যে ল ডিপার্টমেন্টের জন্য আমি যদি এখন এই যে লাস্টের যে বিটটা ছিল সেটাকে যদি আমি এখন ওয়ান করে দিই তাহলে দেখুন চারটা বিটই কিন্তু এখন আমার ওয়ান আছে সাবনেটের জন্য যে চারটা বিট ইউজ হচ্ছে এবং আমরা যদি এখন ক্যালকুলেশন করতে চাই এটা মূলত সাবনেট ফাইভের জন্য আমি ক্যালকুলেশনটা শুরু করছি আপনারা আগেই দেখেছেন যে আমরা সাবনেটের অংশটাকে ফিক্স রাখছি এরপরে আমি কি করব নেটওয়ার্ক আইডিটা বের করার জন্য চারটা বিটকে আমি জিরো করে দিব তাহলে আমি পেয়ে যাচ্ছি কি নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস এই সাবনেটের জন্য তাহলে ক্যালকুলেশন হয়ে গেল নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসটা এরপরে ফার্স্ট হোস্টটা ক্যালকুলেশন করব কিভাবে এই চারটা বিটের ভিতর প্রথম তিনটা জিরো লাস্টেরটাকে যদি ওয়ান করে দিই তাহলে কিন্তু আমি সহজে এই সাব সাবনেটের জন্য ফার্স্ট হোস্টটা বের করে ফেলতে পারছি তাহলে কত হচ্ছে টু ফর্টি ওয়ান এটা হচ্ছে এই সাবনেটের জন্য ফার্স্ট হোস্ট এরপরে আমি যদি লাস্ট হোস্টটা ক্যালকুলেশন করতে চাই তাহলে কি করতে পারি সেটা হচ্ছে যে এই যে চারটা বিট আমি ইউজ করছিলাম তার ভিতরে তিনটা বিটকে ওয়ান করে দিলাম এবং লাস্টের বিটটাকে জিরো করে দিলাম তাহলে কিন্তু আমাদের এটার জন্য লাস্ট হোস্টটা ক্যালকুলেশন হয়ে গেল টু আর ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেসটা কী করবো সবগুলোকে ওয়ান করে দেবো এটা আমরা জানি যে খুবই ইজি একটা বিষয় সবগুলো ওয়ান করলে পরে ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস পাচ্ছি তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম এই সাবনেট ফাইভের জন্য টু এটা মূলত হচ্ছে আমাদের ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস আশা করি আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়েছে যে আমাদের ভিএলএসএম যে সিস্টেমটা কেন ইউজ করা হয় আর সিআইডিআর এর চাইতে ভিএলএসএমটা কেন ইফিসিয়েন্ট সেটা কিন্তু আগেই বলেছি যে আরেকবার একটু আমি বলে দিচ্ছি তারপরেও সেটা হচ্ছে আমি যদি একদম প্রথমে চলে যাই দেখুন এই যে সিস্টেমটাতে আমি ক্যালকুলেশন করলাম দেখুন সব জায়গার জন্য ধরে ধরে কিন্তু আমি ক্যালকুলেশন করেছি যেখানে একশো বিশটা দরকার হচ্ছে এর জন্য কত কম আন ইউজড আইপি অ্যাড্রেস রাখা যায় এই জন্য এটা অনেক বেশি ইফিসিয়েন্ট মানে এই এর জন্য আন ইউজড আইপি অ্যাড্রেসটা থাকে অনেক কম এই এই সিস্টেমের জন্য আর আপনি যদি সিআইডিআর সিস্টেমে আপনি হচ্ছে সাবমেটিং করেন সেক্ষেত্রে কি হয় সবগুলো ব্লক যেহেতু সিমিলার সাইজ হয় এটা কিন্তু মূলত সিআইডিআর এর একটা বলা যায় ড্রব্যাক তাহলে আমাদের যদি কখনো এরকম একটা কোশ্চিন দেয়া হয় যে আপনি ডিসিশন নেন এটা আসলে সিআইডিআর সিস্টেমে সলভ করবেন নাকি ভিএলএসএম সিস্টেমে সলভ করবেন তখন আপনি কিভাবে ডিসিশন নেবেন সেটা দেখবেন যে যদি আপনার কোশ্চিনে দেয়া যে আইপি অ্যাড্রেসগুলো থাকবে সাবনেটিংয়ের জন্য সেই আইপি অ্যাড্রেসগুলোর ভিতরে ডিফারেন্সটা অনেক বেশি থাকে দেখুন এটার জন্য ডিফারেন্স কত হান্ড্রেড টোয়েন্টি তারপরে কি সিক্সটি টোয়েন্টি সিক্স ডিফারেন্সটা অনেক বেশি না একটা সাবনেটের চাই তার সাবনেট সেই ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই ভিএলএসএমটা নিয়ে কাজ করবেন আর যদি আপনি দেখেন যে আইপি অ্যাড্রেসটা এমনভাবে দেয়া আছে যে ডিফারেন্সটা অনেক কম ধরুন এখানে হান্ড্রেড টোয়েন্টি এখানে হয়তো ইউজ করা হয়েছে হান্ড্রেড তাহলে কি খুব সামান্য ডিফারেন্স কিন্তু অথবা দেখা গেল ইউজ করা হয়েছে হয়তো হান্ড্রেড টেন তাহলে এরকম যদি হয় খুব সামান্য ডিফারেন্স হয় এবং সবগুলোর ডিফারেন্সই যদি খুব সামান্য থাকে তাহলে আপনি সেই ক্ষেত্রে সিআইডিআর নিয়ে কাজ করতে পারেন এটা আপনার জন্য তবে হ্যাঁ সিআইডিআর নিয়ে কাজ করার বিষয়টা ওই যে বললাম যে আপনাকে যেহেতু একই রকম ব্লক হচ্ছে সেই জন্য আপনাকে ওইভাবে ডিসিশন নিতে হবে সবাইকে ধন্যবাদ আশা করব যদি ভালো লাগে অবশ্যই আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাতনটি প্রেস করে রাখুন আসসালামু আলাইকুম